estar olhando, estar com os alunos, mas nesses momentos eu acho que a nossa participação é importante. Muito obrigada. Gostaria imensamente de agradecer a sua participação, que nos trouxe essa visão global que desejávamos, de, uh, dentro do, do contexto de genética, localizarmos algumas doenças que hoje, por terem tratamento, elas ficam muito visíveis, mas que o próprio diagnóstico e o sentido de tudo só cabe dentro de um uma abordagem global e nós só podemos caminhar se de fato a gente tiver em termos de formação, preparação, formação geral e serviços direcionados para detectar. Eu entendo que muitas vezes a doença é rara porque não é diagnosticada, é? por falta de competências e capacidades tanto humanas quanto físicas para tudo isso. Gostaria de passar o certificado e nós teremos, depois da próxima vez, a discussão geral da manhã, para a qual a senhora será chamada. Obrigada. Sequência, não sequência, nós iniciamos agora a primeira mesa, que é o papel da formação de redes em estudos das doenças raras, para a qual eu convidaria a doutora Úrsula Matos, que é doutora em genética e biologia molecular, poderia vir para participar. Ah, depois, a doutora Vera Lúcia Gilda Silva Lopes, que é médica geneticista. Uh, com residência em genética médica, livre docente, é atual professora titular do Departamento de Genética Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e que coordena o projeto Crânio Face Brasil. Gostaria de pedir que a professora Vera também venha. Já está aqui. Muito bom. Só vou pedir que fique bem na ponta para não atrapalhar a projeção. Então fica do lado de cá. E. Gostaria de convidar também a doutora Clarice Alegre Petramali, que é diretora da CONITEC, é coordenadora da CONITEC, Comissão Nacional de Corporação de Novas Tecnologias do Ministério da Saúde, que nos falará sobre perspectivas das elaborações dos PCDTs em corporação de medicamentos. Ah, no final da mesa, nós teremos o um debate ah, e, portanto, ah, eu pedi que a professora Paula ficasse em torno, não é? porque o debate será único. E gostaria de nós começarmos com a apresentação dos horizontes terapêuticos que a doutora Augusto Abate irá fazer. Bom dia a todos, eu agradeço uh, pelo convite de estar aqui e parabenizo os organizadores desse evento pela, pela iniciativa. É, é, minha fala e minha contribuição, ela é bastante diferente da fala da doutora Tânia e ela é exatamente o oposto, vou ser extremamente específica, acho que a doutora Tânia fez um, um painel muito abrangente e muito interessante da formação do médico geneticista. Mas ao falar sobre horizontes terapêuticos, eu vou uh, trazer um ponto que é a necessidade que nós temos, além de implementação de testes diagnósticos, além de melhorar o cuidado com os pacientes, de também desenvolver no nosso país tecnologia e conhecimento relacionado a novas terapias para doenças genéticas. Então, eu vou falar um pouco uh, de ensaios pré-clínicos que nós temos realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul uh, para o tratamento de 
conjunto de doenças genéticas específicas, que são as mucopolissacaridoses. Então, nós vamos falar sobre testes in vitro, em cultura de células, e testes em modelos animais e cabundongos com doenças genéticas. As mucopolissacaridoses são um erro inato do metabolismo, causadas pela deficiência de enzimas que atuam nos lisossomos, fazendo uma degradação de componentes da matriz extracelular. Com a deficiência enzimática, então nós vemos aqui um exemplo de uma rota metabólica, de uma degradação sequencial de um desses componentes, com a deficiência de uma dessas enzimas, o que ocorre é um acúmulo desses componentes, que nós chamamos genericamente de glicosaminoglicanos, ou GARGs, e esses componentes, então, se acumulam dentro do lisossomo da célula, o número de lisossomos aumenta, o tamanho dos lisossomos aumenta e, com isso, há uma preocupação da função celular, que leva a uma série uh, de sintomas e sinais clínicos da doença. Uh, essas enzimas que têm que atuar, então, dentro do lisossomo, elas têm uma particularidade. Elas podem ser captadas por células deficientes. As enzimas têm uma marcação, se chama uma manose 6 fosfato e existe na superfície da célula um receptor para essa enzima que é capaz de internalizar a enzima, levar o lisossomo e essa enzima é funcional uh, dentro do lisossomo. Isso permite as duas principais abordagens terapêuticas existentes para essa doença atualmente, que é o transplante de células tromboematopoéticas e que se faz, então, uma substituição das células Uh, derivadas da medula óssea do paciente, e essas células transplantadas secretam a enzima nos diferentes órgãos e tecidos, essa enzima é captada pelos órgãos e assim melhora uh, a situação clínica do paciente. Da mesma forma, a terapia de reposição enzimática, em que uma enzima produzida em laboratório é infundida na circulação semanalmente, ou a cada 15 dias, e é captada pelas células deficientes. Ambos os tratamentos uh, possuem limitações, nomeadamente o transplante de células tromboematopoéticas, além de toda a morbe e mortalidade associada ao procedimento, ele só é efetivo se realizado muito precocemente uh, na doença. E a terapia de reposição enzimática tem dificuldade em, em atingir uma série de órgãos que são atingidos pela doença, como o sistema nervoso central, as articulações, e o tecido cardíaco. Utilizando essa premissa de que a enzima é liberada e pode ser captada pela célula deficiente, nós propusemos a utilização de células microencapsuladas que produzem a enzima em grande quantidade, liberam essa enzima através de poros semipermeáveis dessa cápsula, e essas, então, essa enzima pode ser captada pela célula deficiente. Nós produzimos essas células em laboratório, colocamos elas em conjuntivo com fibroblastos de pacientes com polissacaridose do tipo 1. Aqui nós temos uma célula de um paciente, talvez seja difícil de ver, mas existem pontos, ver pontos vermelhos na região perinuclear, que são lisossomos acumulando, então, essa substância não degradada, 45 dias depois, essas células estão praticamente sem esses pontos, mostrando que houve uma redução do acúmulo. Se nós medirmos a atividade da enzima nas células deficientes, ela é completamente normal, mostrando que a enzima sai da cápsula e é captada pela célula do paciente. O próximo passo foi testar isso, então, no modelo animal. E nós tínhamos um camudongo com um cuporissacaridose do tipo 1, modelo animal que a gente chama de knockout, ele não produz a enzima. Nós tratamos esses animais uh, aos 30 dias, fizemos uma nova injeção de cápsulas, um novo implante de cápsulas aos, aos 90 dias e sacrificamos os animais com 180 dias. Então, nós vemos aqui um animal com MPS-1, mostrando as características da doença, o animal tem uma deformidade óssea, tem problemas de pelo, tem uma face um pouco mais achatada. Aqui um animal normal, para comparação, e aqui um animal tratado, mostrando uma correção parcial. Quando nós olhamos os tecidos desses animais, o que nós podemos ver é a atividade enzimática, 
e o acúmulo desses gás, desse substrato não degradado. Aqui é um, um animal normal, aqui é um animal não tratado, nós podemos ver em azul o acúmulo de gás nos diferentes tecidos, no coração, no pulmão, no rim e no fígado. E no animal tratado com as cápsulas, há uma marcada redução desse acúmulo, mas ele não some totalmente. Quando nós olhamos a atividade nos tecidos, a atividade dos animais tratados, em alguns tecidos ela é bastante alta, bastante superior um, aos animais não tratados, daqui, mas ela não chega, na maior parte dos tecidos, a níveis normais de atividade. E quando nós olhamos na circulação, a atividade sobe nos primeiros dias e cai em seguida. Uh, Tentando explicar o motivo desse resultado parcial, nós recuperamos as cápsulas e vimos que existe uma formação de uma fibrose ao redor da cápsula, que provavelmente impede a liberação da enzima ao longo do tempo e diminui a liberação dessa enzima ao longo do tempo. O que nós fizemos a partir daí foi modificações do biomaterial, então usando um outro biomaterial para fazer as cápsulas e o uso combinado com o um anti-inflamatório. Então, no mesmo momento que nós encapsulamos as células, colocamos aqui, por exemplo, dexametasona e observamos a liberação da dexametasona impedindo a formação dessa fibrose. Mostramos que isso melhora, de fato, nos carbogônios. Aqui é um estudo com prednisolona, outro anti-inflamatório. Aqui, sem a pedimizolona, aquela capa de fibrose, e aqui uma fibrose bem menor e uma atividade uh, enzimática maior nos tecidos. Também temos trabalhado uh, na redução do crescimento dessas células dentro da cápsula, mas nós sabemos que essa não vai ser uma solução, uma alternativa para todo e qualquer tratamento de mucopolisacaridose. Nós propomos isso como talvez o uh, uso para obras de difícil acesso, como é, por exemplo, a articulação, que é muito pouco vascularizada. E, nesse sentido, nós temos um projeto em colaboração com o Núcleo de Terapia Celular e Molecular uh, da USP, que é o professor Maricleide Sobreá, que tem uma incubadora, que é a do céu, que desenvolveu, então, um, uma cápsula, um polímero, um tipo de polímero biomaterial, para a encapsulação de células, nós estamos, então, propondo um ensaio clínico em pacientes com injeção intra-articular desse material desenvolvido pela Ancel. Aí, atualmente, finalizamos, então, o um ensaio de segurança em ovelhas, que não é o um modelo da doença, mas que é, tem servido como um modelo para a gente ver questões de compatibilidade desse material. É, eu Ressaltei que os nossos resultados não são os melhores, ou que eles são parciais. E eu trago esse artigo para a gente, porque tudo depende de como se vê. Né? Esse é um artigo publicado por um grupo italiano, da mesma doença, e o título é Mioblastos encapsulados modificados podem curar a síndrome de Hunter. Experimentos pré-clínicos no modelo animal. Os dados deles são muito parecidos com os nossos, mas dois de 12 animais reduzem os gases, normalizam os gases. Dois de 12 é suficiente para eles acharem que podem curar. Na nossa opinião, isso não é cura. Né? Mas a gente tem que estar atento para isso, porque algumas pessoas são muito animadas. Ao mesmo tempo, nós viemos trabalhando com uma outra tecnologia que se chama uh, edição genômica. A edição genômica é um procedimento de se corrigir especificamente uma mutação de ponto no DNA de uma célula utilizando um sistema que se chama CRISPR-Cas9, que é um sistema derivado de bactérias, e ela corrige especificamente um ponto substituindo uma base no DNA. Esse sistema uh, foi descoberto em 2007 em bactérias, como um sistema imune de bactérias, e em 2013 ele foi proposto a uh, sua utilização para edição genômica, ou seja, para modificação uh, genética de células. O sistema funciona da seguinte maneira, a CRISPR tem esse nome 
gigante, cluster, regularly interspaced, short, palindromic, repeat, e a case associated protein 9. E ele usa então essa nuclease que leva consigo uma sequência de DNA. Essa sequência, ao se parear com uma região do DNA genômico, ativa a nuclease. A nuclease corta esse DNA genômico e a célula possui mecanismos de reparo de quebras de fita dupla de DNA. Então, combinando o sistema da Cas9, que faz uma, uma quebra de fita dupla, e o um mecanismo endógeno da célula de correção dessa quebra, nós colocamos um, uma sequência de DNA que me diz a hora de cortar e já colocamos junto a sequência para substituir. Ou seja, damos a tesoura de um a célula usa isso, corta e repara na mesma região. Tá? Isso, então, foi descrito como um sistema imunológico de bactérias, eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas seria algo que a bactéria desenvolveu para se proteger de infecções virais. E nós propomos que isso pode ser usado para tratamento de doenças lisossômicas de depósito. Aqui existe uma lista de algumas doenças que já foram tratadas em ensaios pré-clínicos com essa metodologia de edição genômica. E a ideia é que, para doenças em que exista uma mutação frequente, eu posso usar essa tecnologia. Na nucleosacaridose do tipo 1, nós temos uma mutação que nos pacientes brasileiros é responsável por cerca de 60% dos alelos de pacientes brasileiros com IPS1. Então, essa mutação é um potencial alvo para esse mecanismo de correção genômica. E a ideia é que eu poderia retirar as células tropo-hematopoéticas, fazer essa correção genômica e reinfundir essas células no paciente com um transplante ao pó. Nós, então, fizemos ensaios em fibroblastos de pacientes, que são os iguais para essa mutação. A mutação é uma troca de um G para um A, que cria um cobalt de parado, ou seja, a proteína que devia ter 600 e poucos aminoácidos, tem 402. Essa é a mutação mais comum, como eu disse, no ps 1 e causa um fenótipo grave. Então, aqui é a região que nós damos para a célula corrigir essa alteração, tem um G aqui nessa posição. Isso é colocado dentro do fibroblasto, utilizando uma técnica que se chama de eletroporação, então é dar um choque na célula. E nós vemos aqui, 48 horas, 7 dias e 30 dias depois, a atividade da enzima nesses fibroblastos corrigidos. A eficiência é bastante variada, mas em algumas células o sistema funciona e nós temos 20% da atividade normal da proteína. Essa enzima também é liberada no meio, que possibilita que ela seja, então, depois captada por células deficientes. Né? E esse é, claro, um estudo preliminar em fibroblastos. Aqui é difícil de ver, mas, de novo, esses pontos vermelhos representam os lisossomos de uma célula de um paciente com um PS1 não tratado e eles estão marcadamente diminuídos sete dias depois uh, da correção. Aqui também mostrando que nós temos um percentual de células corrigidas, aqui em verde a, a posição da mutação, aqui temos alguns que já não aparece mais o verde, porque foram corrigidas e em torno de 7% das células são corrigidas. Isso ainda é um valor muito baixo, que tem que ser melhorado, mas uh, para liberação da enzima é um valor significativo. Essa tecnologia de CRISPR-Cas9 recebeu muita atenção recentemente na mídia porque um grupo chinês fez uma edição genômica em zigotos humanos. E eles tinham 14% de eficiência, porque que nós não estamos tão mal, mas o que eles tinham eram muitos efeitos off-target, ou seja, além de corrigir aquele lugar aonde era esperado, haviam também alterações em outros pontos do genoma da célula. Ou seja, aquela alteração não era tão específica quanto se gostaria. E os autores concluem dizendo que se necessita de maneiras 
para melhorar a fidelidade e a especificidade dessa plataforma como um pré-requisito para sua aplicação clínica. É importante que existem diferenças né, nessa, nessas medidas de especificidade, mas que a gente tem que estar muito atento para isso. Acho que essa é a mensagem desse trabalho. Isso não impediu que esse, esse protocolo já fosse usado no ensaio clínico em humanos, em pacientes com HIV. Essa é uma, eles criaram uma direção nesse gene CCR5, que é algo que torna as células imunes à infecção pelo HIV, isso é um polimorfismo que existe na população, algumas pessoas têm essa característica. Eles criaram células com essa, células T modificadas, e injetaram os pacientes, que eles pararam de dar então a terapia antirretroviral, e fizeram essa injeção dos pacientes, uma única injeção, e observaram que houve um aumento da carga viral que depois caiu, mesmo em suspensão da terapia. Mostrando a. a potencial dessa tecnologia. Para terminar, eu vou contar uma história que talvez sumarize um pouco os nossos desafios nessa área. Isso aqui é uma tecnologia que se chama cavalo de Troia ou abordagem transvascular ou transitose, que é uma maneira de passar uma enzima para o sistema, para o sistema nervoso central. Passar, transpor a barreira hematoencefálica. Então, o que se propõe é que se fusione a proteína de interesse ao receptor, como por exemplo o receptor de transferrina ou o receptor de insulina, que já normalmente faz esse transporte. Então, a célula endotelial normalmente pega a insulina desse lado da barreira, passa por dentro da célula a insulina e libera do outro lado. A ideia é que eu poderia fusionar uma proteína de interesse a um anticorpo monoclonal contra esse receptor e ela iria passar de carona, entre aspas, né? por isso um cavalo de troca. Em 2001, esse senhor, o Parrot, propôs o uso dessa tecnologia para tratamento das ruptores sacaridosas. Isso foi um congresso de Los Angeles, onde eu estava. E ninguém deu muita bola para ele. Todo mundo achou que era algo muito diferente, que não valia a pena. Em 2011, descobri em 2008, esse senhor aqui publicou a prova de conceito in vitro de que isso funcionava para a LPS1. Em 2011, ele publicou um estudo no modelo animal, mostrando que ele injetava na circulação periférica uma enzima ligada ao receptor, ao anticorpo para o receptor de transferida e a enzima passava para o cérebro. Em 2014, essa empresa, fundada por ele, onde ele trabalha, fez ou iniciou um ensaio clínico. E a minha pergunta é por que isso acontece nesta velocidade nos Estados Unidos e não acontece aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Né? E eu posso citar N respostas. Os custos que para nós são mais elevados, a dificuldade de importação que para nós é maior, mas talvez Algo que a gente tem que começar a pensar é a nossa falha de interação com empresas e uma falta de empreendedorismo na universidade. Né? Todo esse trabalho que eu mostrei para vocês foi feito por alunos de mestrado, alunos de doutorado, pós-doutorandos. Pessoas que ficam durante um tempo e que vão embora. Então, se nós não conseguirmos transformar isso em algo duradouro, vai ser muito difícil dar esse passo. Se nós não conseguirmos que alguém com interesse comercial nos produtos que nós desenvolvemos nos ajude, vai ser muito difícil dar esse passo. É, então, eu queria só agradecer ao professor Guilherme Paulo e ao professor Roberto Juliano, que são os colaboradores sênios do laboratório, e aqui todas as pessoas que fizeram parte desses estudos. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a sua participação e ah, eu vou fazer o sentido reverso a sua apresentação, que foi muito breve no início. A ah, doutora Ursula Márcia, professora do Departamento de Atética Médica da Federal do Rio Grande do Sul. 
é certo do Centro de Pesquisa Experimental do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ah, em trabalho, como ela brilhantemente apresentou, com um diagnóstico molecular de doenças genéticas e terapia higiênica para doenças lisossômicas de depósito. Eu vou pedir que a próxima apresentadora, a doutora Vera Dulce Gil da Silva Lopes, apresente o projeto Crânio Face Brasil como estratégia de saúde. E no início da, da discussão, eu certamente tentarei alinhavar a razão de ter aparentemente discursos tão diversos. Bom dia, eu agradeço o convite para ter o que eu vou falar de, da voz do médico dentro do projeto Cranifaz Brasil nesse fórum, que uh, muito me alegra né, pelo fato de representar, não eu, Vera, mas realmente, verdadeiramente um grupo que tem trabalhado desde 2002 uh, visando uh, uma estratégia de saúde e genética de anomalias cranifaciais. Apresentando o projeto, ele é um grupo que, embora idealizado por mim na Unicamp, ele já nasceu multiprofissional e interinstitucional. Desde o começo tivemos profissionais de diversas uh, regiões do Brasil contribuindo na tentativa de oferecer propostas para melhoria da atenção à saúde de portadores de anomalias cranofaciais. E desde o início também, nós delineamos três estratégias que consideramos as mais importantes para que pudesse chegar uh, ao público-alvo aos pacientes e às famílias e aos profissionais da saúde, as estratégias que seriam possíveis. Então, tratamos de aspectos de saúde pública, investigação clínica e etiológica e aspectos de educação. Todo esse projeto, ele veio em segmento uh, e, e consonante com uh, publicações da Organização Mundial de Saúde, que desde o princípio uh, de 2002 publicou um trabalho que uh, visava estratégias globais para reduzir o ônibus das anomalias cranofaciais. No ano seguinte, um outro documento mostrou a necessidade de ter registros globais relacionados às, às anomalias cranofaciais para que se pudesse comparar resultado terapêutico. Nesse primeiro documento de 2002, já ficou clara a importância da genética dentro desse contexto e foi considerado como necessária a presença desse especialista no, na equipe mínima de atenção a, a, em anomalias cranofaciais. Um outro documento muito interessante, que não é especificamente é, voltado a anomalias cranofaciais, mas é este de 2005, onde se, a Organização Mundial de Saúde se colocou como uh, interessada em preparar a força de trabalho para os desafios do século XXI nas doenças crônicas e tem um capítulo específico de doenças crônicas relacionado às disabilidades de modo geral e a defeitos congênitos. E, desse modo, a Organização Mundial de Saúde já se colocou como a necessidade de integrar diferentes níveis de atenção e diferentes plataformas de informática que pudessem levar o conhecimento e o resultado de, de, de avaliação dos seus pacientes de uma maneira mais efetiva a todos os profissionais. E, por fim, em 2006, esse outro documento reforçou a necessidade de trabalhar em conjunto e é, interpaíses também na tentativa de padronizar as melhores estratégias terapêuticas na área de anomalias cranofaciais. Quando se fala em terapia, uh, quando se fala em tratamento, nem sempre o tratamento é medicamentoso. No caso aqui, ele é relacionado a fio cirúrgico, técnica cirúrgica, tipo de uh, profissional atuar, que, em que época atuar, que seja forma, que seja fisioterapeuta, psicologia, genética. Isso também veio num momento onde já se começou a falar em medicina personalizada. Já se sabe que algumas mutações em determinados genes favorecem melhor a cicatrização cirúrgica em detrimento de outras. Então, já se começa a pensar em tratamento de anomalias transfaciais de uma maneira mais global. O que são então, essas anomalias transfaciais? É um pool de doenças raras. Então, se elas também são consideradas prevalentes como grupo, nós temos um montão delas de diferentes etiologias dentro do mesmo grupo. Sendo que a mais frequente, sem dúvida nenhuma, são as fendas orofaciais, onde uma criança a cada dois minutos e meio do mundo nasce com uma fenda orofacial e que vai precisar de reabilitação pelo menos uh, durante os dois primeiros anos de vida, se for uma fenda de lábio ou até uh, 
a fase adulta se precisar uh, de outras correções de forma fina, mais extensa. Nesse contexto todo, pensando na individualização da família, nas possibilidades de tratamento e no papel que o geneticista exerce, eu acho esse slide é um jeito de explicar como a gente pode contribuir. Certamente fica claro que a gente pode contribuir para o diagnóstico, para a família e também para o aconselhamento genético. Também é um profissional que pode atuar de uma maneira mais clara de como trazer essa tecnologia para o diagnóstico e como isso pode influenciar na terapêutica ser aplicada. Mas também já se fala na necessidade de fazer conduta antecipatória e manejo de pacientes de acordo com ah, os dados genômicos desse indivíduo e também se pensa em planejamento econômico. De onde vem o dinheiro e para onde se faz uma medicina de qualidade ah, visando uma redução de custo e oferecimento de uma maior, ah, uma maior população. Então, a individualização e a genética ela tem que pensar em tudo isso, como em outras áreas. Só que aqui a gente tem uma particularidade. Cada vez a genética avança, a tecnologia avança, e muitas vezes a tecnologia antiga já não é uh, utilizada. E às vezes isso nem tem sempre um benefício específico, do ponto de vista de saúde pública. Ainda tentando explicar para onde nós vamos no projeto Tramifaz, a Organização Mundial de Saúde já tem uma plataforma que registra ah, dados de anomalias tramifaciais ao redor do mundo. São dados enviados por países voluntariamente, que nesse momento o Brasil não envia. Foi, ah, enviou por um tempo e não envia agora. Porque ah, nós consideramos que a abordagem precisaria ser um pouco mais ampla. E de um outro lado, o projeto Variou Humano, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Uh, a maioria dos defeitos cronofaciais, ao longo do tempo, não tinha geneticista participando das equipes. Isso começou faz, uh, de 2002 para cá de uma maneira mais efetiva, ao, ao redor do mundo. Então, os dados coletados eram dados ou de recém-nascidos né, ou de dados de serviços. Por isso, essa, essa base de dados da Organização Mundial de Saúde, que é bastante ampla, ela não contempla tudo o que a gente precisa. Né? Esse é o motivo pelo qual nós não estamos incluídos nesse momento. De um outro lado, uh, grupos de geneticistas e profissionais que trabalham na área da genômica, começou um grupo que começou na Austrália, um grupo sem fins lucrativos, que é o projeto Varioma Humano, que visou pegar todo o conhecimento em genética e em dados genômicos uh, e organizar isso de maneira construtiva para que seja possível utilizar na prática profissional pelo profissional da saúde. Então, são bases de dados que uh, pretende organizar a linguagem clínica e a molecular de maneira que o médico do seu próprio consultório pode verificar a mutação mais frequente para aquele seu indivíduo e fazer um exame mais dirigido e de menor custo. Essa construção começou em 2008 e continua até hoje, porque o que é dado antigo é mais difícil de padronizar, a linguagem clínica é difícil de padronizar, a linguagem desmorfológica também. Existe dificuldade de integração uh, dos dados, né, que tem uma parte de bioinformática muito importante, mas o fato é que essas coisas estão acontecendo. Em 2006, foi lançado o primeiro edital de pesquisa em genética clínica para o SUS. E nessa época, o projeto Cranifaz Brasil já tinha alguns trabalhos na área, e nós optamos por então começar a nossa base de dados. Oito grupos, oito geneticistas de oito instituições diferentes sentaram numa mesa né, aqui em Rio e padronizamos uma ficha de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde para que o atendimento nesses oito centros fossem iguais, exatamente da mesma maneira, todos os pacientes. Isso permitiria que a gente pudesse comparar dados e buscar estratégias comuns para tratamento e para diagnóstico. Esse, esse, essa base de dados que nós criamos, de fendas orofaciais, porque era a mais frequente das doenças, foi referida como modelo pelo projeto Valeu Humano, em 2012, quando ela já estava implantada. Uh, depois nós publicamos o nosso método, que é diferente do resto do mundo, porque ela é centrada na avaliação genética, de modo que os dados que nós coletamos clínicos uh, dos pacientes e os pacientes seguidos nessa, nessa plataforma, permite que o diagnóstico seja reavaliado. 
E, por fim, nós criamos uma plataforma que foi o PPSUS, né, que é um financiamento público também, para produzir uma plataforma que pudesse integrar os dados de todos os serviços. Cada serviço tem acesso aos seus dados, mas também podemos comparar uh, entre diferentes uh, instituições os dados que são registrados. Essa base de dados, então, ela ampliou o nome, ela passou de ser uh, de só feitas nas obras faciais para de anomalias para faciais. Ela tem uma característica que é inédita, que ela é curada. Todos os dados que estão lá dentro não são apenas registrados. Ela é, ela é, ela é validada por uma enfermeira e depois codificada por geneticista. Ela é baseada numa avaliação genética clínica e também uh, são inseridos os dados genéticos por todo o sigilo e por toda a proteção uh, de prontuário médico e eletrônico. Ela também permite uma coisa que as outras bases não têm, que ela permite cada consulta, você registra os dados do seu paciente na nova plataforma e que você consiga assim, verificar a, de maneira longitudinal o que acontece, que a gente chama de história natural daquele indivíduo e dos indivíduos que têm exatamente a mesma doença. Porque ter, por exemplo, uma fenda hora facial, não são todas iguais. Nós temos ali diferentes doenças raras com essa manifestação uh, de sinal clínico. Uma outra coisa é que essa base foi constituída que permite a identificação e a integração de diferentes doenças craniofaciais. Então, por exemplo, se eu tenho uma craniofaciais que tem uma fenda oral, automaticamente a base abre um formulário único que contém as duas doenças. Então, eu posso comparar a história natural das craniofaciais, incluindo aquele indivíduo, das fendas orofaciais, incluindo esse indivíduo de maneira que as estatísticas, elas são bastante fidedignas. E, por fim, ela já foi pensada e estruturada dentro de um PPSUS, visando um dia ser implantada na rotina de saúde. Então, ela tem uh, dados demográficos, a gente usa a Carteira Nacional de Saúde, tudo conforme uh, é recomendado, de acordo com as regras do, de constituição de base de dados da OMS e do Ministério da Saúde, para que a gente também pudesse determinar fatores de risco que podem ser regionais ou não e tomar ações de saúde que são pertinentes a cada região ou em várias delas ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o desenho, como eu já falei para vocês. Os dados são todos coletados profissionais treinados. Não são só mais geneticistas, só esses oito. Na verdade, são profissionais da saúde treinados por nós para poder operar essa base, única parte fechada para o geneticista é o exame físico e o aconselhamento genético. Esses dados são remetidos para a central, que ela não me campe, que tem um servidor dedicado para isso, e tem também uh, um backup de segurança. A, a validação é feita por uma enfermeira. Quando existe alguma discrepância, esse formulário retorna para a origem, de maneira eletrônica, para que se faça a correção lá. E depois, então, ele é codificado por geneticista, usando três uh, bases de dados. Uh, o CID-10, uma base específica, que é o, o HPO, que é específica para uh, sinais genéticos, sinais, sinais esmórficos, e uh, uma codificação internacional para defeitos congênitos, uh, também uh, da, uh, da, do domínio online, o MDR, o MDR, tudo isso, então, fica armazenado, a gente pode puxar esses dados. Os dados uh, são de cada paciente, os exames genéticos são também armazenados aí, de, em interfaces separadas, então quem tem acesso a isso é quem tem condições de avaliar esse resultado, ou seja, o médico que pediu, que vai fazer aconselhamento genético, o pessoal do laboratório. Tudo isso é gerenciado por um back office, um sistema operacional dependente de um, um indivíduo, e tudo isso pode ser exportado com um pacote estatístico comum para que se possa, então, programar ações de saúde que podem ser comuns ou não. Hoje em dia nós temos vários projetos em andamento e dos oito serviços que começaram, em 2016 nós temos 13 centros distribuídos no Nordeste, Sudeste e Sul. Uh, esse aqui é só um slide que mostra a diferença do número de casos em cada serviço para representar o seguinte, a proposta foi que, isso, uh, que essa base funcionasse na rotina médica. Ele funciona como um ponto um prontuário eletrônico. Então, a gente faz, como é um projeto de pesquisa, dentro do que é possível. 
Então, se você consegue naquele dia preencher dois, se você preencher dez, varia. E os serviços que usam têm serviços grandes, que atendem crânio facial, e serviços que são só de genética. Por isso, as discrepâncias de, de número de cada serviço. Isso já permitiu reconhecer características comuns, defeitos associados e planejar uh, estratégias de otimização de exames diagnósticos em genética, que são todos feitos por projetos de pesquisa nesse momento. É possível homogeneizar a amostra para estudos para verificar melhor a melhor tecnologia para determinada uh, doença. Otimizar os recursos para a investigação, visto que uh, projetos diferentes são coordenados por diferentes centros e análise para definição de estratégias em saúde que podem envolver aconselhamento genético, condutas antecipatórias e o aconselhamento genético específico. Um outro exemplo que vale a pena citar é a questão da custo-efetividade. É a síndrome da deleção do 22, também chamada de síndrome de Geórgia e síndrome velocardiofacial, é uma condição que faz interface com a cardiologia infantil, visto que ela é representada contingente grande de cardiopatias congênitas, com anomalias de palato, de fenda ou não, imunodeficiências primárias e atraso de desenvolvimento, dentre mais de 180 sinais clínicos que dificultam a suspensão diagnóstica uh, no indivíduo com essa sintomatologia. É considerada uma doença rara, existem diferentes métodos laboratoriais para detecção, cada um com as suas vantagens e com as suas limitações. O fato de vir um teste negativo não quer dizer que o paciente não tem essa condição em algumas situações. Por conta dessa base de dados, nós examinamos 190 pacientes, mais ou menos, e publicamos um artigo definindo critérios que poderiam ajudar a fazer a suspeita clínica e é, proceder à investigação laboratorial de uma maneira mais efetiva. São critérios complicados, como vocês podem ver, são diferentes colunas, com né, uh, um, uh, colunas de indicação absoluta e aquelas que você precisa somar o número de pontos. E também dependente da idade do paciente. Vamos melhorar isso. Nós utilizamos a plataforma do Cranflow, esse aqui é a carinha do Cranflow. Uh, então, os registros são individualizados. Tem até mostra que olha, nós temos a possibilidade de interface com os registros de odontologia, uh, cirurgia e planejamento ortodôntico, mais para frente. Uh, ao inserir os dados desse paciente, ele é automaticamente soma e diz se esse paciente teria ou não indicação de fazer o exame. Como esses critérios estão em validação, optou-se, obviamente, por testar todos os indivíduos e buscar a melhor estratégia laboratorial para que isso seja feito. A possibilidade da base de dados também permitiu que nós possamos participar de consórcios internacionais que permitiram a identificação de genes de doenças que antes não tinham uh, diagnóstico efetivo e permitiu o aconselhamento genético e também a expansão, a expansão do conhecimento científico. Nós também temos uma preocupação na educação, como eu já mencionei. Fizemos um estudo na região de Campinas, que foi esse aqui, que mostrou que a criança, quando nasce com uma fenda oral, ela é muito bem orientada na maternidade. Só que ela recebe alta e tem muita dificuldade na, no acompanhamento na atenção básica. E a cirurgia dela, de correção da pena, atrasava porque ela não tinha peso suficiente. Isso nos levou a conduzir, então, dentro desse grupo, um estudo nacional que mostrou que o primeiro contato com o centro de especialidade é em torno de seis meses e meio. Então, deu tempo de perder muito peso e causar uma, uma dificuldade no tratamento, no tratamento cirúrgico. Lembrando que a OMS considera que as penas orais são tratáveis, curáveis, desde que seja tudo feito na época apropriada. As correções cirúrgicas, a correção ortodôntica, a correção uh, fonoaudiológica e o acompanhamento psicológico. Hoje em dia já se sabe também que existe um risco maior de suicídio e de câncer por acompanhamento longitudinal, que é uma das propostas que nós temos nesse projeto também, de acompanhar o que acontece na população brasileira, identificação de fator de risco. Esses dados nos levaram a publicar um artigo sugerindo uh, a melhorias na política de saúde e pesquisa na área de alimentação e de diagnóstico das fendas orais no período neonatal. Também investigamos 
uh, o que os profissionais da atenção do básica, especificamente nos programas de saúde da família e alunos no último ano de diversos cursos que, que poderiam manejar pacientes com vendas orais e outras anomalias craniofaciais e uh, conseguimos uh, criar um rol de necessidades de educação específica para isso e formamos um curso de capacitação como alimentar o bebê com fenda, que inclui noções genéticas, noções de aconselhamento genético, de tratamento, entre outras coisas. Esse curso já foi ministrado várias vezes em eventos acadêmicos, em congressos, e ele está à disposição sempre que nós uh, somos contratados. Publicamos uma série de materiais em todos online, né, como aspectos odontológicos, manejo da criança com fenda oral, manejo da demissão de 22, na aula de direção 22, já estamos uh, confeccionando manuais específicos para pais nessas condições. De modo que a gente vê que ao longo desses todos os anos de, de duração desse projeto, né, a gente realmente conseguiu fazer um trabalho consistente, aumentando a formação de profissionais de saúde que trabalham diretamente ou no laboratório, ou no projeto, ou que teve acesso ao resultado desse projeto na atenção do seu paciente, na equipe de, de trabalho, ou é uma reflexão da incorporação da tecnologia de, de diagnóstico na rotina assistencial. Nós conseguimos otimizar o diagnóstico laboratorial e promover o desenvolvimento científico. Evidentemente, nós temos dificuldades, especialmente por atuar como um grupo de pesquisa. Né? Ah, chega um momento que trazer uma base curada com resultados eficientes exige recurso humano, fixo e qualificado. Esse é um uma problema que nós temos que lidar diariamente, nós não temos isso. Né? Nós dependemos de verba de pesquisa para funcionar. E a outra coisa que nos aflige muitíssimo é que a gente tem uh, dentro dessa base um uh, biorepositório que é partilhado entre todos os grupos que trabalham dentro desse projeto. Só que nós fizemos um acordo e é um pensamento, uh, não é só um acordo assim, é uma, uma estratégia mesmo, de que a partir do momento que uh, o indivíduo colhe o material, ele estaria disponível para qualquer uh, trabalho que pudesse visar o diagnóstico desse indivíduo. Com as novas recomendações do Comitê de Ética, cada vez você precisa reconsentir o indivíduo. Então, muitas vezes, ele tem programação de voltar naquele centro, só daqui dois anos, ele pode perder a oportunidade que a gente não tem em termos de consentimento para usar para aquele diagnóstico específico, só para uh, armazenar o material. Então, isso é uma coisa que nos aflige imenso. Mas também colocamos algumas perspectivas. Né? Nós gostaríamos de aumentar o número de casos registrados, expandir para outros serviços, a nossa base de dados, melhorar a nossa interface uh, uh, online para tá? outras especialidades, para que pudesse conversar nos diferentes níveis de atenção e também registrar outras doenças de anomalias craniofaciais, fazendo interfaces múltiplas aí. Isso demora um tempo, isso exige uh, pessoal e exige recurso, mas até o momento nosso grupo continua unido e bastante interessado em promover essas, uh, esses incrementos. Eu fico à disposição depois para a época de perguntas, mas eu Espero ter dado meu recado, esse é o nosso contato, se vocês quiserem saber mais sobre o projeto. Eu agradeço a sua participação, que apresentou entusiasmo o seu projeto. E peço que a doutora Larissa Alegre Petramari nos fale sobre as perspectivas das elaborações dos PCDPs e incorporação de medicamentos. É uma grande alegria tê-la conosco, já que minha colega de tempos de faculdade e que nos últimos tempos tem tido a alegria de participar do seu da comunidade. Obrigada a todos, bom dia. Eu não trouxe uma apresentação justamente porque tem falado bastante sobre esse assunto, dos protocolos, tem sido o um dia a dia nosso na Conitec. E, portanto, gostaria de, nesse pequeno tempo que temos, fazer um, uma, uma, uma abordagem mais abrangente para que a gente possa realmente discutir assuntos que possam levar a soluções. 
fantástico a apresentação das colegas, que uma parte já conhecia, era não, né? mostrando como uma tecnologia simples, né? como alimentar um bebê com fenda, pode mudar o destino dele, pode conseguir consertar né? de uma forma de cura uma anomalia congênita. Então, são coisas, são oportunidades que a gente vê em cada um dos momentos. Né? Então, eu queria começar dizendo como é que uma pessoa, um infectologista da década de 70, eu, né? como que nós vimos a medicina mudar de uma hora para outra, quando nós passamos a, nós tínhamos uma alta mortalidade infantil, como é, infectologista a gente atendia crianças, basicamente, a gente, a gente era um tipo de pediatra, né? como a gente viu é, que a mortalidade infantil enterrava né, punha para baixo da terra, para baixo do conhecimento, todas essas doenças de origem genética que morriam com diagnóstico ou de pneumonia ou de é, doença cardíaca e pronto. E não se estudava nada e não se ia fim à frente, é, desenvolvendo conhecimento e coisas assim. Como que a Politec finalmente entrou nesse, nessa, nesse assunto né, das doenças raras? Então, eu vou pegar o físico do que a Antônia coloca, né? justamente com a publicação da política, nós entramos, a Politec entrou em dois momentos no começo, na decisão de incorporação de testes clínicos genéticos para que se fizesse os diagnósticos. Nós não conseguimos equalizar quais seriam os testes, mas a gente conseguiu estabelecer pacotes de diagnóstico para serem é, usados nos centros que seriam futuramente habilitados para para atendimento da saúde das, das pessoas com essas, com essas doenças. E a gente sabe que até então, e até hoje ainda é assim, essas especialidades são desenvolvidas em universidades e muito com um pouco da ajuda da pesquisa e um pouco do, da ajuda pessoal, né? do, do, do recurso pessoal de cada um dos profissionais que tem contatos no exterior, que manda para fora o exame, que consegue fechar o diagnóstico na base de conhecer alguém, de ter uh, um contato fora e daí as coisas caminham desta forma. O que a gente quer com a política é institucionalizar, criar possibilidades de que fique claro para todos que a política nacional para as pessoas com doenças raras é uma política do SUS, é uma política pública, com muitos desafios, eu vou falar em seguida sobre eles, muitos desafios, mas demonstrando que primeiro há é, vontade política que isso se desenvolva. Não vai ser fácil, não é fácil para nenhum país e não vai ser fácil para o Brasil também. Mas haverá muitos, muitas vantagens, digamos assim, para a articulação desta própria política e vantagens que vão ajudar o sistema único de saúde como um todo a se organizar. Porque a organização que se consegue em uma área consegue ser copiada com sucesso para outros. Então, vale falar sobre os êxitos que temos tido na política de AIDS, por exemplo. Esse tipo de sucesso, sermos capazes de articular o programa nacional com essas características de desafio, ajudam a que outras áreas também consigam é, se organizar e a gente tenha melhor qualidade no serviço é, de saúde público brasileiro, uma melhor articulação, melhor gestão e que a gente também consiga é, 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 atravessar ou romper as barreiras que nós temos para tratamento, para diagnóstico, para pesquisa. Então, vários serão os, 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 é, os, as vantagens né, de se incorporar uma política, mesmo com todos os desafios e toda a dificuldade que nós vamos enfrentar pelo caminho. Então, é uma grande ousadia é, começar nesse ponto e já incorporamos um pacote de exames, já incorporamos um pacote de aconselhamento de genético para as unidades. Estamos agora no momento de habilitar essas instituições, esses serviços que estão hoje em dia em hospitais e em serviços universitários, a maioria deles, como pontos de uma rede que vai é, atender o Brasil inteiro numa situação inicial de muita fragilidade ainda, mas que pelo menos essa rede já está pensada do ponto de vista da, da política pública. A partir daí, o grande desafio é criar protocolos clínicos 
para tratar essas doenças. Vocês viram 8 mil doenças, como tratar isso sem priorizar? Então, tivemos um grande desafio e o, e o primeiro contato mais íntimo com os especialistas da área e em duas oficinas para priorizar que doenças, então, seriam é, postas, digamos assim, em primeiro lugar para serem endereçadas por esses protocolos. Que a gente pudesse mandar mensagens, né? para a turma que está na rede básica, o que tem que olhar, como que, como que deve suspeitar de um diagnóstico de doença rara, para onde que deveria, como deveria enviar esse caso e como no centro então, de especialidade seria explorado o diagnóstico até uma confirmação, é, instituído o tratamento, instituída a reabilitação, ou a cirurgia ou o procedimento que for necessário fazer. É uma grande ousadia, porque país nenhum ainda fez esse tipo de coisa. Então, a partir de 2015, 2014, final de 2014 para 2015, o NICE, que é um organismo que, que trabalha com, mais ou menos como no padrão da Coritec, né, no sentido de avaliar tecnologias custo-efetivas, eficientes e seguras, para incluir um programa público, né, que agora não é mais pesquisa, seria mesmo uma política instituída, né, um programa instituído de tratamento, nem eles tinham ousado esse tipo de coisa. Então, recentemente, eles fizeram os dois primeiros protocolos para doenças raras, reconhecendo, em primeiro lugar, a falta de evidências é, que é avassaladora. Os, os estudos com medicamentos para doenças raras, eles são muito, digamos, precários. Se aprova muito rapidamente, se faz é, linhas de rapidez no sentido de ajudar a empresa a colocar mais rápido o produto no mercado e, teoricamente, ajudar os pacientes a ter acesso mais rápido a uma tecnologia. Porém, os, as comprovações de eficácia, segurança, longo prazo e desdobramentos dessa tecnologia são desconhecidos. E, portanto, o protocolo ainda tem que ter características de uma pesquisa é, de fase 4 digamos assim, uma pesquisa em que os pacientes seriam cadastrados numa base, como nós vamos a, a Vera nos coloca, e a gente vai colocando os desfechos, vai acompanhando esse, essa evolução desse paciente que está sendo submetido a esse novo tratamento, e com isso a gente consegue dar, ao mesmo tempo, segurança para um tratamento que é tão inovador que ainda não tem bons resultados de pesquisa à disposição, e podemos então criar expertise para ver que grupos é, dentro daquela doença terão melhor benefício e quais não devem ser tratados com essa tecnologia. E cada uma dessas doenças, né, que parece uma doença única, também não é. Dentro de uma doença catalogada como MPS 1 ou 2 ou 3, existem diferentes tipos de, de, de é, mutações genéticas que podem fazer com que os casos sejam diferentes. E a gente esteja à frente a crianças que não são exatamente, é, que não têm exatamente o mesmo defeito genético. Tem uma parte dele, é comum, mas não todas as alterações são assim. Então, é o único jeito da gente evoluir na linha dos protocolos. A nossa priorização aconteceu, a cooperação com os especialistas foi maravilhosa. Foi uma das coisas que, durante a nossa a nossos cinco anos de Coritec, mais me impressionou de como esse grupo de especialidade é, é, é abnegado e é realmente é, voltado à pesquisa, é voltado a, a, ao progresso, está aberto a, a descobrir novos caminhos, porque sente muito perto a dor da família, a dor da pessoa com, com, com essa condição. Após isso, né, tudo que vocês quiserem consultar, na, no, no site da Conitec nós temos todo esse processo de priorização, é fácil de achar e vocês poderão acompanhar passo a passo. Mas eu não vou me dedicar tanto a isso. Nós fizemos 48, é, fizemos, priorizamos 48 clusters de doenças, vou chamar assim, porque existe mais de uma doença num, num grupo, né? Como a Antônia falou, na, só na parte do, da deficiência intelectual, existem muitas doenças embutidas ali. E, e a gente começou a trabalhar os protocolos. Os próprios grupos é, é, se ofereceram voluntariamente, sem pagamento, diga-se, para nos ajudar a construir os textos. 
desses protocolos. Os primeiros 12 incluíram a maioria é, transtornos e, e, e situações que não necessitavam um tratamento, digamos, medicamentoso alvo, vou chamar assim, e apenas uma ou duas doenças, talvez uma delas, que é a poli... a poli... É, <risos> agora me fugiu o nome, que, que teria um medicamento apropriado a ser usado. A maioria delas poderia ser alvo de transplantes, de células do corpo, eventualmente, como um transplante de fígado, e também ah, cabe a nós priorizar isso na linha de, de, daquele score, né? Para que, que paciente teria primeiro, ou que teria prioridade em receber um órgão numa situação dessas. Então, o protocolo vai ajudar isso também. Na constituição desses dois, nós vimos, vimos algumas coisas que vale a pena compartilhar, que vai acontecer nos seguintes. O primeiro deles é que alguns remédios e suplementos que são simples na base tecnológica, são coisas simples que poderiam ser produzidas, como fórmulas com biotina numa quantidade maior, fórmulas com certas vitaminas e minerais e coisas do tipo, que são de tecnologia farmacêutica simples. Elas não existem no mercado e não há quem tenha interesse em produzi-las, seja laboratórios nacionais ou seja outros multinacionais. Então, este é uma falha que a gente precisa corrigir. A gente precisa ter um desenvolvimento de produtos simples para é, uso das doenças raras. Por quê? É, muitas vezes, ter certas vitaminas, certos complexos, certas enzimas, pode ajudar o metabolismo a funcionar um pouco melhor e aquelas pessoas que não têm uma ausência completa de uma enzima poderiam ser beneficiadas por, por tratamentos desse tipo. É, tratamentos alvo, tratamentos desenvolvidos por um alvo ou, ou, ou um, novas enzimas que são repostas né, por meio dessa terapia que a doutora Ursula nos explicou, que é repor uma enzima faltante. Né, esses, esses tratamentos, em geral, são tratamentos de patente muito caros e, com, um, e muitas vezes não acessíveis no Brasil pela via legal. Ou seja, não há registro do produto no Brasil ou então ele tem registro, mas não tem preço e a gente não consegue é, oferecer um protocolo de uma política pública de, de uma forma é, estranha, como é é, importando a partir de uma ação judicial, que é como hoje em dia ainda se consegue esses medicamentos no Brasil. Muitas vezes por ação judicial para poder importá-los de outros países. Aí eu falei que esses medicamentos têm patentes, e são patentes longas, conseguidas em, em, em projetos, né? que nos anos 80, 80 e poucos, nos Estados Unidos, depois dos anos 90 na Europa, criaram a designação de medicamentos órfãos. Então, essa designação de medicamentos órfãos foi uma estratégia, uma estratégia para desenvolvimento de medicamentos, justamente no auge de uma política, de, uma, de, uma, de um projeto genoma, que dizia que tudo era possível ser identificado, a gente ia conseguir identificar os logos que estavam errados e a gente ia desenvolver enzimas ou produtos diretamente ligados àquele alvo. E, portanto, iremos curar as doenças ou ter tratamentos para doenças órfãs. Então, essa designação de medicamento órfão, ele acontece já no momento precoce, durante o desenvolvimento clínico da molécula, né, de uma nova substância, e que a, a empresa vai ao FDA ou vai à agência europeia e pede essa designação. Esse pedido, reconhecendo que esse remédio será aplicado numa doença rara, numa doença que não há outros tratamentos, ele consegue uma designação de medicamento ósseo. E para isso, é, e para essa situação, existem incentivos à sociedade americana por recursos. Então, muito do que as doutoras nos explicaram aqui, principalmente a Úrsula, falando sobre pesquisa em outros países, vem desta decisão, digamos assim, tomada em 1983 com este Orphan Drug Act, que é, reúne uma série de condições para incentivar as empresas nacionais deles lá, né, ou multinacionais para nós, é, que desenvolvessem então esses produtos. Além de receber incentivos da comunidade, 
eles recebem incentivo de pesquisa das, das universidades para produzir a primeira parte da pesquisa.